আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং সেন্টার বন্ধুরা আজকের স্পোকেন ক্লাসটাও একটু ব্যতিক্রম ক্লাস হবে কারণ আমরা মাঝে মধ্যে এমন কিছু বাংলা কথা বলি যেগুলোর ইংরেজি করা একটু কঠিন হয়ে যায় তেমনই আজকে একটা বাক্য নিয়ে আসছি দেখো যে কোনো কিছু জেনে শুনেই একটা কাজ করা আমরা কিন্তু অনেক সময় কোনো কাজ জেনে শুনে একটা কাজ করি দেখো এই ফ্রেসটা যে জেনে শুনেই কোনো কাজ করা এইটা আমরা ইংরেজিতে কিভাবে একটা বাক্য তৈরি করব এমনই কয়েকটা বাক্য তৈরি করেছি তার আগে বলে নেই যে সকল নতুন বন্ধুরা আমার চ্যানেলে যুক্ত হয়েছ যদি তুমি ফেসবুক থেকে দেখো অবশ্যই কিন্তু একটু ফলো করবে আর যদি ইউটিউব থেকে দেখো তাহলে অবশ্যই কিন্তু কুচি করে সাবস্ক্রাইব করে দিবে তো বন্ধুরা চলো দেখি কয়েকটা বাক্য আমি লিখেছি দেখি কি অবস্থা তাদের হ্যাঁ দেখো প্রথম বাক্যটা বলো জেনে শুনেই আমি তোমাকে ঘৃণা করি অনেক লোক আছে না যে মানে জেনে শুনে বুঝা সব কিছু বুঝাও কিন্তু একজন লোককে ঘৃণা করে জেনে শুনেই সে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়েছিল সব কিছু জানে যে হ্যাঁ এই মেয়েটাকে নিয়ে পালালে আমার কি হবে ভবিষ্যতে কি হবে বিপদ হবে কিন্তু সব কিছু জানে তারপরেও জেনে শুনেই সে কি করেছে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়েছিল চো বন্ধুরা দেখো পরের সেন্টেন্সটা জেনে শুনেই আমি গাড়িটি বিক্রি করেছি বিক্রি করেছি চো বন্ধুরা আমরা কিন্তু দেখো প্রত্যেক টপিক কিন্তু একটা শব্দ রয়েছে জেনে শুনেই জেনে শুনেই জেনে শুনেই জেনে শুনেই রয়েছে এখানে দেখো আবার এখানে রয়েছে জেনে শুনেই হ্যাঁ যে জেনে শুনেই তুমি আমাকে অবহেলা করো তোমাকে কেউ বলছে যে তুমি সব কিছু জানো জেনে আমাকে অবহেলা করো এরকম বলে কি না কাছের মানুষগুলো কিন্তু এরকম বলে যদি একটু ইগনোর করা যায় তাহলে কিন্তু এই কথাটা বলে চো বন্ধুরা আমরা সুন্দর একটা ফ্রেজ ব্যবহার করব অর্থাৎ একটা অ্যাডভার ব্যবহার করব আমরা নো মানে কিন্তু জানি নো মানে জানা কিন্তু নয়ের সাথে যদি আমরা আইএনজি যোগ করে একটা এলআই যোগ করে দেন নয়িংলি বলি তাহলে কিন্তু আমাদের এই ফ্রেসটার অর্থ দেবে জেনে শুনে নয়িংলি চো বন্ধুরা চলো বাক্যগুলো আমরা করি যেহেতু জেনে শুনে নয়িংলি একটা অ্যাডভার্ব আমরা এইটাকে সবসময় বাক্যের শেষে রাখব তাহলে প্রথমে কি আছে আমি তোমাকে ঘৃণা করি তাহলে দেখো আমি তোমাকে ঘৃণা করি আই হেইট ইউ আমি তোমাকে ঘৃণা করি নয়িংলি নয়িংলি দেখো এই যে নয়িংলি লেখলাম বন্ধুরা তোমাদের যদি মনের মধ্যে এরকম প্রশ্ন জায়গা যায় স্যার আমি কি নয়িংলিটা আগে লিখতে পারবো না অবশ্যই লিখতে পারবে কারণ অ্যাডভার্ব একটা সেন্টেন্সে শুরুতে বসতে পারে শেষে বসতে পারে যেহেতু একটু একটু এলাই যুক্ত ওয়ার্ড নয়িংলি দেখো তারপরে বলতেছে যে জেনে শুনেই সে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়েছিল বন্ধুরা নর্মালি আমরা কিন্তু পালানোর ইংলিশ জানি কি বন্ধুরা বলো তো ফ্লি এ দেখো এফ এল ডাবল ই ফ্লি ফ্লি মানে কিন্তু নর্মাল পালানো কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ছেলে বা কোনো মেয়ে একটা ছেলে আর একটা ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে পালায় তখন একটা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয় সেটা হলো ইলফ ই এল ও পি ই ইলফ তাহলে ফ্লি এবং ইলফ এই দুটার মধ্যে পার্থক্য কি ফ্লি হচ্ছে যেমন শেখ হাসিনা পালিয়েছে কাউয়া কাদের পালিয়েছে বা আরও অনেকে পালায় তো এই ধরনের পালানোকে বলবো ফ্লি কিন্তু যদি কোনো ছেলে কোনো মেয়েকে নিয়ে পালায় তখন সেটাকে আমরা কি বলবো বন্ধুরা ইলফ তো তাহলে আমরা এখানে বলি দেখো পালিয়েছিল তাহলে কিন্তু অবশ্যই পাস্ট ফর্মের ঘটনা তাহলে আমরা লিখলাম হি তাই না আমরা বললাম হি সরি শুরুতেই লেখি আমরা তো বলেছি যে শুরুতে লিখব হি ই এল ও পিইডি ইলফ্ট হি ইলফ্ট উইথ দ্য গার্ল উইথ দ্য গার্ল তাই না সে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়েছিল মানে কি মেয়েটির সাথে পালিয়েছিল উইথ দ্য গার্ল নো ইংলি কি এই যে আমরা ওই শব্দটা ব্যবহার করব নো ইংলি তো বন্ধুরা এরপরে যদি আমরা লেখি যার একটা ফ্রেজ দেখো জেনে শুনেই আমি গাড়িটি বিক্রি করেছি কোনো শব্দের শেষে যদি ইয়াসি ইয়াসো ইয়াসেন থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমরা কি ব্যবহার করব বন্ধুরা হ্যাভ হ্যাজের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম করে দেব তাহলে কি বলেছে আমি গাড়িটি আই হ্যাভ তাহলে আয়ের পরে কি হবে হ্যাভ হবে কারণ আমরা জানি আয়ের পরে সবসময় হ্যাভ হয় হ্যাজ হয় না আই হ্যাভ বিক্রি করার ইংলিশকে সেল সেলের পাস্ট ফর্ম কী হবে সোল্ড কারণ বার হ্যাভ হ্যাজের পরে সবসময় বারবের পাস্ট পার্টে সোল্ড ফর্ম বাসে তাহলে আই হ্যাভ সোল্ড দ্য কার দ্য খার নো ইংলি এই দেখো নো ইংলি বসায় দিলাম হয়ে গেল সেন্টেন্সটা তাই না সো চার নম্বরটা দেখো জেনে শুনেই লোকটা প্রতারণা করে প্রতারণা করার ইংলিশ তোমরা কিন্তু জানো চিট দ্য চিট আমরা লিখব যে দ্য ম্যান লোকটার ইংলিশ কি দ্য ম্যান দ্য ম্যান সি এইচ ই এ টি এস কারণ এর যোগ করলাম কারণ দ্য ম্যান থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এই জন্য এস বাই এর যোগ করা লাগে দ্য ম্যান চিটস তো চিটস নো ইংলি কে এন ও ডাবিউ আই এন জি এল আই নো ইংলি দেখো হয়ে গেল কঠিন 
মানে আমরা অনেক সময় ইংরেজিটাকে কঠিন করে ফেলি বাট আই বিলিভ দ্যাট ইফ ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউ ইয়ার লাইফ স্টাইল ইন দিস ওয়ে দ্যাট উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ ওকে জেনে শুনেই তুমি আমাকে অবহেলা করো তাহলে দেখো আর তুমি তুমি আমাকে অবহেলা করো তাহলে আমরা তুমি ইংলিশ কি ইউ দেখো যে তুই লেখলাম তুমি ইউ তারপরে কি হবে হেইট মানে আচ্ছা হেইট লিখবো না আমরা হেইট মানে তো ঘৃণা করা ইগনোর লিখব আই জি এন ও আর ই তাহলে ইউ ইগনোর যেহেতু করো আছে সো আমাদের বারবার প্রেজেন্ট ফর্মে রাখবো ইউ ইগনোর তুমি অবহেলা করো কাকে তুমি অবহেলা করো কাকে আমাকে তাহলে মি ইউ ইগনোর মি তাই না কিভাবে অবহেলা করো ন ইংলি এই যে ন ইংলি যোগ করে দিলাম সো খুবই সহজ যে ইউ ইগনোর মি তুমি আমাকে অবহেলা করো ন ইংলি সো দিস ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং ক্লাস দ্যাটস ওয়াই দিস মোমেন্ট আই লাইক টু টেলাও দ্যাট আমি তোমাদের এখন দুটো হোমওয়ার্ক দেব অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব সো বন্ধুরা দুর্দান্ত দুটি সেন্টেন্স কিন্তু তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি প্রথমটা হলো যে জেনে শুনি সে ইংরেজি শেখে সো নর্মালি দেখো এখানে শেষে শেখে আসে সো তোমরা যেন শেখার ইংলিশকে সেটা দিলেই হয়ে যাবে এবং কে শেখে সে শেখে সে কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার অ্যান্সার বার রাখার সময় একটু সতর্কতার সাথে লিখবে আর এখানে জেনে বুঝেই ওই জেনে শুনেই বা জেনে বুঝেই একই কথা তুমি মেয়েটিকে বিয়ে করবে বে বো বা অবশ্যই কিন্তু ওয়েল দ্য সেন্টেন্স লিখতে হবে বন্ধুরা সো দিস ইজ মাই ফাইনাল অ্যাকচুয়ালি ফাইনাল সাজেশন ফর ইউ দ্যাট ইফ ইউর এন্থ জাস্টিক ডিস টাইম টু বিল্ড আপ ইউর ক্যারিয়ার ডিসেন্ট প্লে প্লিজ ডোন্ট ফর গেট টু অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউ দিস ক্লাস অ্যান্ড ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর অল অফ ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আল্